ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലേ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മുഴുവനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു അത് വരഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ചേർക്കാം അതിനായിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാണ് നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ ഇഞ്ചി അരച്ചെടുക്കണേ അതുപോലെ മുളകും അരച്ചെടുക്കാണ് ഇഞ്ചി മുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളക് മൂന്നിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ച് അരച്ച മുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചമുളക് അരച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങ ഒരെണ്ണം മൊത്തം പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലും നല്ല പുളി ചെല്ലുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരുപാട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കരുത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാവും ഒരു കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഗരം മസാല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ ഇത്തിരി പുകയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നല്ല മുളക് കറച്ചതും ഇഞ്ചിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തതും നന്നായിട്ട് കൈ ഇത്തിരി പുകച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സാരില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈ പുകയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്പൂണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തത് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന് നമുക്ക് ഈ മസാല നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ചിക്കൻ എടുത്ത് ചിക്കൻ വരഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിക്കാം ആ വരഞ്ഞതിനോടത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ച് തേച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മസാല ചിക്കൻ്റെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കേണ്ട കുറച്ച് അങ്ങനെ തേച്ച് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മൾ എന്തോരം നേരം വയ്ക്കണോ അത്ര നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ടൈം കൊണ്ട് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ്റെ നമുക്ക് നിർത്തി പൊരിക്കാനുള്ള കോലൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെയും കൂടി ഇവിടെ കോലൊക്കെ സെറ്റാക്കി നമുക്ക് വാഴിലൊക്കെ വച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇറക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഈ കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടർന്ന് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കമ്പ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈർക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഈർക്കിളി കൊണ്ട് തന്നെ കുത്തി നമുക്ക് കയറ്റാവുന്നതുള്ളൂ ഒടിഞ്ഞു വാണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല ഈർക്കിളി നോക്കിയിട്ട് ചീമ്പി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വിട്ട് പോരില്ല കാലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൂടാം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ അലൂമിനിയം ബക്കറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് അനു അലൂമിനിയം ബക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കണ്ട നമുക്ക് പാട്ടയുടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ അലൂമിനിയം ബക്കറ്റ് എടുത്ത് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് പാട്ടയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മണ്ണൊക്കെ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇട്ടേർന്നു എന്നിട്ടാണ് കരിഞ്ഞു പോകാതിരി
അപ്പൊ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തീട്ട് കത്തിക്കാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തീട്ടതൊക്കെ അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കരിയൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ചിക്കൻ എന്തായെന്ന് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കോല് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ബക്കറ്റിന് നല്ല ചൂടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കോല് വെച്ചിട്ടാണ് ബക്കറ്റ് പൊക്കണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ തീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേറെ കരിച്ചിലൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ മുകളിൽ കുറച്ച് ഈ ഇല ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കരിച്ചിലാ കാണുന്നത് വേറെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുപോന്ന് വച്ചതറിയാണ്ട് ചിക്കൻ തീർന്നു പോയി അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മയോണീസിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കഴിക്കാണെങ്കിൽ ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എന്താവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന